Hi, welcome you all. In the last section, we discussed about the basics of the web and HTML5. Now, we are discussing the types of HTML elements. There are eight types of HTML elements there. In that first one is structural elements and then metadata, form, formatting, list, table, scripting and embedded content elements. In that, we are discussing about the first one is structural elements. A structural elements is used to organize page content to give the documents more structure. Page content in organize the documents in a cool structure is structural elements use another. Yeah, structural elements will not come. First one is A. Yeah means anger. Then body div div means division, head, HTML, and heading text is H1 to H6, article, aside, header, footer, nav, now means navigation section. Then first two parts were another, then Baki were another. And when the Idan Dharma first one is A, A means anger on the land. Anger on the rainbow, number of lingu would come and taking a text to the text in a where when a HTML page like okay, lingu would come and turn a anger of bacon. As soon the body and body head HTML, okay, HTML to basics tag you on. Body or number content to work or come and HTML page you in the content to go to come and turn. Body bacon, our heading would come and head and the table. Tag uh, you know. so, div on the division on or page in a divide chamber division of lacking my time and turn a div baker good at the CS server plan when a cascading style sheet with my division summer baker and h1 to h6 heading tag or on heading tag on rainbow h1 and then a value size big size either my turn h1 of bacon when h6 h1 will h2 h3 h4 h6 wherever in the h6 or not size of all right for another with the heading of way count h6 so big no when an article aside a header footer nav section but i'm going to picture of the working on slow at the mogul light a header part of the header part at the time footer part of the car i'm going to one bullet page like i'm going to header part of the city like that so normal page is for Enter by the link, like a social media like a link, and to go on. Are the header tags around the other night? Good carla. The one a footer tag and the footer tag and copyright issues like a one to tell a page of the canamato. Other footer at city are under. On a header and footer, we know about a nav in the lapart and that means navigation. Our area and other number of summer web page or more area and daily navigation. Tag under navigation la text under example of my home by the gallery contact in the robot la navigation and the text you are now under a good comment learn now obey the other one of the article on the gloom article on the click either on the gill the article over the gun a comment the article on the tag away come section basically then on again will be very low kind of a tomb one number three section the box in section on next section on where section there were a section section I tell them on turn section table back on the matuna aside aside in the love of the number of color weather conditions and you get a latest news is the world is I'm on a side is a good color important at the news and kind of work on it later at the back you let structural elements on a summary details H group span HR P B R of the the BR and the southern of each other and BR means Break and now be a lot of the line break is a man to lay in a order channel break is in the other will be a tag or the in a lay in a look on the break is a number to the P P means paragraph now are they for you text in a little kind of really a test in a paragraph to but like a number to be number of a current day from the H R H R H R means horizontal line I'm going to content a genius I'm going to try to horizontally line one and again okay HR wake up as soon as span on span on the inline container as a really line and then kill our line the particular part matron I'm okay color change you know I think it is tiny lady on the bold background and I can change you know what line little a report now my time and I'm going to ask pan of a come in lane container number I read edgy group or a group of headings and I would come into a summary summary and details on summary and details are normal picture like on come a picture like under in a lay Question one, question two, another summary, another tag which we have put a come and that to another details, another 
അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കാണാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൂണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൂവിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൂ എന്നൊക്കെ ഇതിൽ സമ്മറി ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചു അതിന് താഴത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻസ് ആണ് മെറ്റാ ഡാറ്റ എലമെൻസ് മെറ്റാ ഡാറ്റ എലമെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഗീവ് ദി അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് വെയ്സ് അതായത് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ബ്രൗസറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെറ്റാ ഡാറ്റ എലമെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രൗസർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിന് മറ്റ് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പർക്ക് കൂടുതൽ തന്നെ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് താഴെ വരുന്നു ഫസ്റ്റ് മെറ്റ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും മെറ്റ എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ട് മെറ്റ എന്നാൽ കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രൗസറിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൈമാറാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്ത് മെറ്റ അനിമൈസ് മൊബൈൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡാറ്റകളെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ടൈറ്റിലാണ് ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിൽ കാണാൻ ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈറ്റിൽ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒരു ബ്രൗസറിൻ്റെ ടാബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ എന്താണോ കാണിക്കേണ്ടത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റൈലുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ സി എസ് എസ് കാസ്കാരിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റൈലുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റൈൽ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് താഴെ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാം ലിങ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫയൽ ചെയ്ത് വെച്ച് അതിനെ ഇതിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ലിങ്ക് എന്ന ഒരു ടാഗ് ഉപയോഗിക്കാം നേരത്തെ ഒന്നാണ് ബേസ് ബേസ് ടാഗ് വരണത് ഒരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു യു ആറിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത വെക്കാനായിട്ടാണ് ബേസ് എന്നുള്ള ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിനെ അഞ്ച് തരത്തിലാണ് മെറ്റ ഡാറ്റ എലമെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റ ഡാറ്റ എലമെൻസ് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെച്ചുള്ള അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെറ്റ ഡാറ്റ എലമെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോം എലമെൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കളക്ട് ഡാറ്റ ഫ്രം ദി യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ടു പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡാറ്റനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു എലമെൻസ് ആണ് ഫോം എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടാഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എലമെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് ബട്ടൺ ഫോം ഇൻപുട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ ഓപ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കുറച്ചുകൂടി വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബട്ടൺ ബട്ടൺ ടാഗ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ എലമെൻ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ടൺ എലമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ടണുകൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫോം സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നമ്മൾ സൈനപ്പ് എന്നൊരു ബട്ടൺ അതുപോലെ ബട്ടൺ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടൺ ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോം ഫോം നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഫോം നമുക്ക് ഡാറ്റ പിന്നെ ഫോം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യൂസർക്ക് ഡാറ്റ ഒക്കെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോം സെറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൊത്തം ഭാഗത്തെ ടോട്ടൽ ഭാഗത്തെയാണ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഹിയർ എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടുണ്ട് അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണോ വരേണ്ടത് അതല്ല റേഡിയോ ബട്ടൺ ആണോ വരേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പിന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഇതുപോലെ
കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം സച്ചിൻ സ്കോർ ലക്ഷ്മൺ സ്കോർ അതുപോലെ സ്കേലാർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞ ലെജൻഡ് ലാബൽ ആൻഡ് ഫീൽഡ് സെറ്റ് അതായത് ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോക്സ് കാണാം ഈ ബോക്സിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ലെജൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാപ്ഷൻ ഫോർ എ ഫീൽഡ് സെറ്റ് ഫീൽഡ് സെറ്റിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനെയാണ് ലെജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ ഈ പിക്ചറിൽ പേഴ്സണൽ എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് എന്ത് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന പാർട്ടാണ് ലെജൻഡ് ഈ നെയിം ഇമെയിൽ എന്നൊക്കെ എഴുതിയ പാർട്ടിലെ ലാബൽ എന്ന് വിളിക്കാം അത് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ ലാബൽ ഫോർ എ ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകളാണ് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ട് കൺട്രോളിൻ്റെ ലാബൽസിനാണ് ലാബൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫീൽഡ് സെറ്റ് എന്താണ് ഈ മൊത്തം പാർട്ടിലാണ് ഫീൽഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആർ ദ ഫോം എലമെൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോം എലമെൻസ് ആണ് ഡാറ്റാലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കിജൻ ഡാറ്റാലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ആൻ ഇൻപുട്ട് എലമെൻറ്റ് ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് പോലെയാണ് ഡാറ്റ ഡാറ്റാലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് അല്ല ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ താഴത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എം ഡബ്ല്യു ബെൻല മെഴ്സിഡസ് ഓഡി വോക്സ് വാഗൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മെഴ്സിഡൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കാണിക്കുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാവും ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കീജൻ ആണ് ഇത് ജനറേസ് ആൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ കീ ഫോർ എ പാസ് ഇൻ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ ടു എ സെർവർ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനൊക്കെ കീജൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ജനറേസ് ആൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ കീ ഫോർ എ പാസ് ഇൻ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ ടു എ സെർവർ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനൊക്കെ കീജൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഡാറ്റ സെർവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എൻക്രിപ്ഷൻ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സെർവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുക സെൻഡ് ചെയ്യുക ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ ക്ലയിൻറ്റ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുക സെൻഡ് ചെയ്യുക ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ ക്ലയിൻറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിൽ 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 സെൻ